అందరికీ నమస్కారాలు ఈరోజు ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్నటువంటి ఈ కరోనా వైరస్ మీద అందరం కూడా శ్రద్ధ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది ఈరోజు దేశం మొత్తం ప్రధానమంత్రి ఇచ్చినటువంటి పిలుపు మేరకు జనతా కర్ఫ్యూ బ్రహ్మాండంగా అమలు చేశారు ఇది దీంతోనే సరిపోదు మనం అందరం కూడా రెండు మూడు వారాలు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది ఎప్పటికప్పుడు సమస్యను అర్థం చేసుకుని సమీక్ష చేసుకుంటూ వ్యక్తులు కాని కుటుంబం కాని ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ అందరం కూడా సమాజ హితం కోసం మన ఆరోగ్యం కోసం మన అందరం ప్రయత్నం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇప్పటికే చాలా చర్చలు జరిగాయి ఏలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కూడా చాలా చర్చలు చేశారు ముఖ్యంగా మనలో ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోవాలి ఒకటి ఈ ట్రాన్సిషన్ ట్రాన్స్మిషన్ ఏదైతే కరోనా పేషెంట్స్ నుంచి వస్తుందో అది రాకుండా చూసుకోవడం మొదటి విడత అదే సమయంలో ఎవరైనా కరోనా వచ్చినా వాళ్ళల్లో కానీ ఎక్కువ ఇమ్యూనిటీ ఉంటే ఒకవేళ వచ్చిన తట్టుకునే శక్తి ఉంటుంది దీనికి కొన్ని డాక్టర్స్ కొంతమంది ఆలోచించినప్పుడు కొన్ని ఆలోచనలు ఇచ్చారు ఆ ఆలోచన కూడా మీ ముందర పెడుతున్నాను ఒకటి ప్రతిరోజు దినానికి రెండు సార్లు ఉదయం సాయంత్రం ఏదైతే హాట్ వాటర్తో వేడి నీళ్లతో మనం ఒక స్టీమ్ తీసుకుంటే ఆవిరి తీసుకుంటే దానివల్ల మన ముక్కులో కానీ ఇవన్నీ కూడా చిన్న చిన్న బ్యాడ్ వమ్స్ జమ్స్ ఉంటే అవన్నీ చనిపోతాయి ఇది చేయాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నా రెండోది రోజుకు మూడు సార్లు వేడి నీళ్లలో కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని మన నోటితో బాగా దాన్ని గాగ్లింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది దీనివల్ల మన గొంతులో కానీ అదే మరి నోస్లో కానీ ఎలాంటి జమ్స్ ఉన్నా అవన్నీ చనిపోయే పరిస్థితి వస్తుంది నీళ్లు తాగేటప్పుడు జాగ్రత్తగా వామ్ నీళ్లు అంటే రూమ్ టెంపరేచర్ నీటే తాగితే చాలా బాగుంటుంది ఈ విషయంలో కూడా మీరు జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎప్పటికప్పుడు మనం తినే తిండి కూడా జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఏదైతే పెద్దగా ఎక్కువ ఫుడ్ కాకుండా మితంగా తీసుకుంటూనే అదే సమయంలో మనం అంతా కూడా ఏ రోజుటికి ఆ రోజు వండిన ఆహారాన్ని తినడం మూడు గంటల ముందు వండిన తిండి తినడం తినే తిండి కూడా వేడిగా తినడం ఇవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఏదైతే జంక్ ఫుడ్ ఉందో ఎక్కడ కానీ ఈ యొక్క పెద్ద పెద్ద షాపింగ్ మా ఫుడ్ చైన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అవాయిడ్ చేయడం చాలా అవసరం అదే సమయంలో మనం తిన్న ఫుడ్ కూడా డైజెస్ట్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది ఎక్కువ లిక్విడ్స్ తీసుకోవడం అంటే ద్రవ పదార్థాలు కాకుండా లిక్విడ్ ఫార్మేట్ ఎక్కువ తీసుకుంటే చాలా వరకు ఉపయోగపడుతుంది మనం తినే ఫుడ్ కూడా రాత్రి డిన్నర్ అయితే రాత్రి ఎనిమిది గంటల లోపల తింటే తెల్లవారి లోపల జీర్ణం అయి చాలా వరకు ఇది ఉపయోగపడే పరిస్థితి వస్తుంది అదే సమయంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా యోగా చేయడం ఎక్సర్సైజ్ చేయడం మెడిటేషన్ చేయడం ఇలాంటి కూడా చాలా అవసరం ఇది కూడా మీరు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఎప్పటికప్పుడు చేతులు కడుక్కోవడం చాలా అవసరం అందుకని నేను ఒకటే కోరుతున్నా వేడి నీళ్లతో అదే మరి సోప్ వేసి కడుక్కోవడం అదే సమయంలో ఎక్కడికక్కడ మీరు చూస్తే శానిటైజర్స్ ఉన్నాయి ఆ శానిటైజర్స్ కూడా ఆల్కహాలిక్ శానిటైజర్స్ ఉపయోగించాల్సిన అవసరం ఉంది దీనివల్ల ఎక్కడన్నా సరే చిన్న చిన్న జమ్స్ ఉంటే అవన్నీ కూడా చనిపోయే పరిస్థితి వస్తుంది ఇవి కాకుండా ఇంకొక పక్కన మనం షాపింగ్ పోయినప్పుడు బయట తిరిగినప్పుడు మళ్ళా ఇంటికి వస్తా ఉంటాం షూస్ కానీ బట్టలు కానీ ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది బయట ఇంట్లోకి వస్తాను షూస్ బయటనే పెట్టి దాన్ని శానిటైజ్ చేయడం శానిటైజర్స్ క్లీన్ చేసుకోవడం ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్ కూడా ఇంట్లోకి రాకుండా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అదే సమయంలో మనం ఏదన్నా బయట నుంచి ఫుడ్ తెప్పించుకున్నా వేరే వస్తువులు తెప్పించినా అవన్నీ గేట్ దగ్గరనే పెట్టి ఎక్కడ ఆన్లైన్ లో తెప్పించినా అవన్నీ అక్కడనే పెట్టి దాన్ని కడిగిన తర్వాతనే శానిటైజ్ చేసిన తర్వాతనే ఇంట్లోకి తెప్పించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇలాంటి కొన్ని జాగ్రత్తలు ప్రతి ఒక్కరూ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ రోజు మనం దేశాలు చూస్తున్నాం చైనాలో పుట్టింది అక్కడి నుంచి ఎట్లే అయితే అతలాకుతలం అయిపోయింది అమెరికాను కూడా వదిలిపెట్టే పరిస్థితి లేదు ఇప్పుడిప్పుడే చాలా మంది మన దేశానికి వచ్చారు కొన్ని క్వారంటైన్ కూడా పెట్టారు కానీ కొన్ని దిక్కడ క్వారంటైన్ పెట్టిన దిక్కడ కొన్ని సమస్యలు కూడా వస్తున్నాయి ఎవరైతే ప్రపంచం నలుమూల నుంచి ఇండియాకు వచ్చారో 
వాళ్ళందరికీ క్వారంటైన్ పెట్టారా క్వారంటైన్ లో పెట్టుంటే పద్నాలుగు రోజులు అయిందా ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళు పర్యవేక్షించాల్సిన అవసరం ఉంది వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మళ్ళా కమ్యూనిటీకి వచ్చి కమ్యూనిటీ నుంచి మళ్లీ కమ్యూనిటీకి ఇంకొక దగ్గరికి వస్తే చాలా ప్రమాదాలు పడేట అవుతుంది ఈ విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది ఒకరి నుంచి ఒకరికి రాదు ఒకరి నుంచి వందల మందికి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఎక్కడ టచ్ పాయింట్స్ ఉన్నా ఆ టచ్ పాయింటే మనకు ప్రమాదంగా తయారవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు కూడా కొన్ని మార్గాలు ఒకటి వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత ఒకటి కుటుంబ పరిశుభ్రత మూడు సమాజంలో మనం ప్రవర్తించవలసిన విధానాలు చాలా ముఖ్యం ఈరోజు కొన్ని గవర్నమెంట్స్ అయితే జనతా కర్ఫ్యూను కొనసాగించే పరిస్థితికి వస్తున్నారు కొన్ని కొన్ని రాష్ట్రాలు రాష్ట్ర బార్డర్స్ అన్ని క్లోజ్ చేసే పరిస్థితికి వస్తున్నారు కొన్ని కొన్ని దేశాలు దేశం యొక్క బార్డర్స్ అన్ని క్లోజ్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు విమానాలన్నీ కూడా నిలిపేశారు అదే మరి ట్రైన్స్ అన్ని బంద్ చేస్తున్నారు మెట్రోస్ కూడా బంద్ చేస్తున్నారు ఇవి ఇంకా వీలైతే ఇంటర్స్టేట్ బస్సెస్ కూడా బంద్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు ఇది శుభ పరిణామం అయినప్పటికీ కూడా మనం జాగ్రత్తగా లేకపోతే మన దేశానికి చాలా పెనుముప్పుగా తయారవుతుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరిని నేను ఒకటే కోరుతున్నా మరొకసారి ఆలోచించండి సమాచారం ఎప్పటికప్పుడు వస్తా ఉంది మీలో ఒక సంకల్పం ఉంటే దీన్ని జయిస్తాం అదే సమయంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సింది మన పక్కనే కరోనా వైరస్ ఉంది అనే విషయం ప్రతి ఒక్కసారి మీ మనసులో ఉంటే మీరు అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు ఆ జాగ్రత్తలు అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుని కరోనా వైరస్ ని జయించాలని మరొకసారి కోరుకుంటూ చేస్తారని ఆశిస్తూ అందరికి నమస్కారం